ボンジュールフランスなんと在住のノリです今日の動画はフランスで初めてのお弁当作りの様子をお届けしますもちろんねフランスでもピクニックをするためにこうサンドイッチとかを作ったりっていうことはね過去にあったりしたんですけれども今までねお弁当箱っていうのをフランス生活で使用してなくってというかね持ってなかったんですよなんですが先日のね一時帰国の時に K にね息子の K にお弁当箱を買いましてで息子の K はね幼稚園に通っているんですが今回初めての幼稚園での遠足があるということでねフランス生活で初めて日本式のねお弁当作りに挑戦する動画になっておりますそれとですねフランスでのお弁当事情についても紹介させていただく動画になりますまずねこれは遠足の前日の夜ですねサラダチキンを仕込んでいきます自分で作った塩麹をですねこうやって袋に一緒に入れてそれからね砂糖も一緒に入れて揉み込んで味付けをします味付けはねほんとこれだけでシンプルなんですけど翌日にびっくりするぐらい美味しいサラダチキンができるので私はねいつもこうやって塩麹とあとちょっと砂糖を入れて作ることが多いですそしてこちらのポリ袋はですね日本で買ってきた湯煎調理ができるポリ袋になっておりますやっぱりね日本製品素晴らしいですよねフランスでねあんまりこういった類の商品で湯煎調理できるものってなかなか売ってないんですよねさあこんな感じで沸騰したお湯の中に入れて一晩放置して明日の朝には美味しいサラダチキンができていますさあ朝になりましたのでお弁当作りを再開していきます今回のね遠足は私もね一緒に同行して行く遠足になるんですけれども事前にね K に日本で買ったお弁当箱を持って遠足に行こうかって言ったらですねサンドイッチがいいと言われまして、まあ、せっかくなんでね、まあ、サンドイッチも作りつつで日本のお弁当も持っていくということにしましたさあこれが作ったサラダチキンですねどうでしょうか上手にできているでしょうかもうねしっかり火は通っていますねこちらのサラダチキンはサンドイッチの具材としても使おうと思ってるしお弁当の中にもね入れる予定です早速一つつまみ食いをしておりますねあのね本当にね美味しいんですよね一つ食べたらねやっぱりね止まんないですよねもう2個目いきますねあ行きましたねでねやっぱりフランスの定番のお弁当はねやっぱり第1位はねサンドイッチなんですよねであとはデザートとしてなんかバナナ1本とかリンゴ1個とかもうねほんとお手軽なのをみんな持ってきますフランスではですねあまりこうお弁当に時間と手間はかける習慣はそんなにないですねあちなみに今ね卵焼きを作っているところなんですがサラダチキンでね出た鶏肉と塩麹のね出汁を卵焼きに混ぜていきますせっかくね美味しいソースが出ているのでねこうやって卵焼きに全部入れちゃいますで私はですね甘い卵焼きが好きなので砂糖を入れて卵焼きを作っていきます私はですねたまーにならこんな感じでね朝からお弁当作りを頑張ることができるんだけれども毎日はね本当に大変だと思いますなのでね毎日子供のためにお弁当を作ってるお父さんお母さん本当に尊敬しますおはようございます<笑><笑>ついに我が家にもですね卵焼きを作るようなこの四角いフライパンをね
ゲットしたんですね先日日本に行った時に買って帰りましたそれではサンドイッチを作っていきます私はですねバターじゃなくてマヨネーズを塗る派なんですけれども皆さんはどちら派ですかそれから葉野菜をねサラダをのっけていくんですがこんな感じでねもう洗ってあるのがスーパーに売っているのでそのまま袋から出してパンにのっけていきますそしてチーズをのっけてトマトものっけてあとねケイはハムが好きなのでねハムも乗っけて一つ目のねサンドイッチはハムサンドイッチの出来上がりですそして続いてのねサンドイッチも同じようにねマヨネーズを乗っけて葉野菜を乗っけてチーズトマトそして作ったサラダチキンを乗っけてこちらはサラダチキンサンドイッチの完成ですでサンドイッチはですね定番のアルミニウムに包んで<笑>それからねジップロックに入れてこちらはねサンドイッチの完成です。今日のお弁当はですねアンパンマンのおにぎり弁当にする予定ですのでご飯にね色がつかないようにだし塩をかけて味付けをしていきます。さあこちらがね日本で買ったお弁当箱とあとはねこうアンパンマンの形をしたねおにぎりが作れるというセットでございますこれもね全部日本で買ってきたんですけれども本当にね日本でのこうお弁当用品はワクワクするものがたくさんあってですね買い物するのが本当に楽しかったです。さあアンパンマンの顔の仕上げですねハサミでチョキチョキして目玉や眉毛口をね作っていきます。
ちゃんパパに見せるよパパに見せるいいよはい、パパに見せるパパママもっと見てはい、でもママあっちまでもっといるじゃんじゃじゃーんじゃんじゃじゃーんあーシュペア